Hello friends, we will talk about the topic of chain rule. Okay, chain rule is used in the concept of chain rule. Now, there are 10 members. They work in the school, and then 20 members work in the school. That's why we have a chain rule very useful. That's why we will talk about the video. Now, we will do the two sides of chain rule. One is direct proportion, and the other is indirect proportion. Now, if you look at the direct proportion, if you look at 20 balls, 25 balls, 25 balls are 100 balls. Then, you can say 45 balls. Now, if you look at the ball, you can increase the ball. If you look at the ball, you can increase the ball. If you look at the ball, you can increase the ball. If you look at the value, you can increase the ball. If you look at the value, you can increase the ball. If you look at the value, you can increase the ball. Now, suppose, you can increase the ball. If you look at the ball, you can increase the ball. Now, suppose, if you look at the ball, you can increase the ball. Quantity increase आगे मोड़ दो अदौड़ वैल्यू यो वंदे quantity increase आगे मोड़ दो वैल्यू यो increase आज ना अदौड़ वंदे direct proportion ना सोल्वांगे इधे वंदे on the other hand, you can see the indirect proportion. Here, 50 men are doing 10 days. Then, how many men are doing 20 men? Now, if you look at the first one, there are 50 men. If you look at the second one, there are less men at the same time. If you look at the ball, there are a lot of increase. If you look at the increase, you can see the increase. But if you look at the first one, there are 50 men. There are 30 men and 30 men. अपना वैल्यू हम पातेंगे ना एब्डी रखों कमी मेन ना अरंदा वैल्यू हम आधी के मादा रखों इंगे वंदे पातेंगे ना मेन वंदे लेस आ रखा अंगे इंगे आप वर्क के एब्डी रखो ना मोर आ रखो आंधे मारी इस तरह सिचुएशन लाय ना हम इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन चूज पनी पों ओके फ्रेंड्स इप एग्जांपल वन पाकला इं 15 mangoes வந்து 234 ருபானா, அப்பா 35 mangoes எவ்வளோன் கேட்டிருக்காங்க இப்போ வந்து இந்த chain rule easy நம்ம follow பண்டுருத்துக்கு என்ன பண்ணலாம் நான் first ஒரு table போட்டுக்கலாம் இங்க table நம்மலுக்கு என்ன note பண்ணிக்கலாம் அப்படின் பார்த்திருக்கு என்ன குடுத்திருக்காங்க mangoes குடுத்திருக்காங்க நல்ல mango எழுதிக்கலாம் அது எவ்வளோ காஸ்ட் 234 அடுத்து 35 mangoes சொல்லுகிறாங்க அது எவ்வளோ என்றுது நம்ம கேட்டிருக்காங்க இப்பு பார்த்திருக்கு நாம் இங்கு வந்து mango உருக்கில் mango உடைக் குவாண்டிடி பார்த்திருக்கு நாம் முன்னாடி 15 இருக்கு இப்பு 35 எடுத்து அப்பு வந்து increase ஆயிருக்கு இந்த எடத்தில் Now, you can increase it. If you look at the cost, if you look at 15 mangoes, 230 rupees, then 35 mangoes will be less. If you look at this, it will increase. If you look at the two increase, if you look at the cost of a product, then we will say that it will be a direct proportion. If you look at the direct proportion, we will say that we will say that we will say that. 15 divided by 35 is equal to 234 divided by இது வந்து நம்ம் X நின் வச்சிக்கிறோம் அனால X நின் எழுதிக்கிறோம் direct proportion நால நம்ம வந்து direct அது வந்து multiply பண்ணிக்கலாம் இப்பு எப்படி எழுதிக்கலாம் அது 15 into X is equal to 234 into 35 அப்படின் எழுதிக்கிறோம் இப்பு X வந்து எப்படி split பண்ணி எழுதிக்கலாம் X is equal to 234 into 35 divided by 15 இப்பு இது வந்து நம்ம் split பண்ணும் cancel பண்ணும் நான் எது cancel பண்ணும் இது வந்து 5 table 3 times cancel பண்ணும் இது 7 times பண்ணும் அப்பு remaining வந்து 234 into 7 இருக்கு அப்பு அது multiply பண்ணும் நம்மில்கு 1638 அப்படின் option கடிக்கும் divided by 3 கடிக்கும் சரி இப்பு வந்து இது 3 table வந்து divisible நம்ம பண்ணும் 546 வரு 546 Okay friends, இப்பு நம்ம வந்து second example பார்க்கலாம் இங்கு என்ன குடுத்திருக்காங்க அப்படின்றுது குவிஷன் நோட் பண்ணனா இப்பு 36 men வந்து 25 hoversல வந்து வேல செய்கிறாங்க அப்பனா வந்து 15 men எத்தனும் மன் நேர்த்தில வந்து வேல செய்வாங்க அப்படின் சொல்லி கேட்கிறாங்க சோ இதுக்கு முனாடி நம்ம பார்த்தமரு Indonesia 
இப்போ தேர்ட்டி சிக்ஸ் மென் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டேஸில் வேலை செய்கிறாங்கன்னா அப்போ இங்கே வேறு மென் வேறு கம்மியாக இருக்காங்க அப்படின்னா இவங்க வந்து அதிகமான டேஸில் தான் வேலை செய்யணும் அப்போ நம்மளுக்கு இங்கே அதிகம் இங்கே அதிகன்றது தேவைப்படுது இன்க்ரீஸ்ன்றது தேவைப்படுது இங்கே பார்த்தீங்கன்னா மென் டிக்ரீஸ் ஆகும் போது ஹவர்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு இன்க்ரீஸ் ஆகுது அப்படி இருக்கும்போது நம்ம எந்த கான்செப்ட் யூஸ் பண்ணிப்போம்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்டைரக்ட் ப்ரொப்போஷன் கான்செப்ட் தான் யூஸ் பண்ணுவோம் அதை நம்ம எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதே முன்னாடி எழுந்த மாதிரி எழுதிக்கிறோம் தேர்ட்டி சிக்ஸ் பை ஈக்குவல் டு ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் பை எக்ஸ் அப்படின்னு எழுதிக்கிட்டோம் முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா டேரக்ட் ப்ரொப்போஷன்னால நம்ம இங்கே டேரெக்டாக பண்ணிட்டோம் ஆனால் இங்கே வந்து இன்டேரக்டாக வரனால என்ன பண்ண போகிறோன்னா இந்த பார்ட்டை நம்ம சேஞ்ச் பண்ண போகிறோம் எப்படின்னா எக்ஸை மேலேயும் டுவெண்ட்டி ஃபைவோ கீழேயும் கொண்டு வர போகிறோம் ஓகே அதை சேஞ்ச் பண்ணிடலாம் இப்போ எக்ஸை மேலேயும் டுவெண்ட்டி ஃபைவோ கீழேயும் நம்ம கொண்டு வந்துட்டு இப்போ வந்து நம்ம க்ராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணி பார்க்கலாம் இப்போ பண்ணும் போது பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி சிக்ஸ் இன்ட்டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபிஃப்டீன் எக்ஸ் அப்படின்னு நமக்கு கிடைக்குது அப்புறம் தேர்ட்டி சிக்ஸ் இன்ட்டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டிவைடட் பை ஃபிஃப்டீன் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் அப்படின்னு இருக்குது இப்போ வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவோ ஃபிஃப்டீனோ நம்ம இது வந்து த்ரீ டேபிளில் இது வந்து ஃபைவ் டேபிளில் த்ரீ டைம்ஸ் இது ஃபைவ் டேபிளில் ஃபைவ் டைம்ஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸ் இன்ட்டு ஃபைவ் ஆல மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா நம்மளுக்கு ஒன் எயிட்டி வரும் ஒன் எயிட்டி டிவைடட் பை த்ரீ ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஒன் எயிட்டி அதாவது த்ரீ வந்து என்ன பண்ணால் நம்மளுக்கு ஒன் எயிட்டி கிடைக்கும் சிக்ஸ்டி டைம்ஸ் பண்ணால் நம்மளுக்கு கிடைக்கும் அப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டீன் மென் எவ்வளோ ஹவர்ஸ்க்கு வேலை செய்யணும் சிக்ஸ்டி ஹவர்ஸ்க்கு வேலை செய்யணும் இந்த செஷனில் நம்ம செயின் ரூலோட பேசிக் கான்செப்ட் பார்த்தோம் இதுக்கப்புறம் வர வீடியோஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஹார்டரான சம்ஸ்லாம் பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு நோட்டிஃபிகேஷனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு அப்டேட்ஸ் வரும் தேங்க்யூ